خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کی روک تھام کے لیے ایک اور ایکٹ پاس کیا گیا جسے کہتے ہیں پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ٹوینٹی سکسٹین یہ ایکٹ ٹوینٹی فورتھ فروری ٹوینٹی سکسٹین کو پیش کیا گیا بلکہ پاس بھی کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کو روکا جا سکے اٹ پرووائڈ جسٹس پروٹیکشن اینڈ ریلیف ٹو آل وومن ہو ہیو بین سبجیکٹڈ ٹو وائلنس جو بھی خواتین وائلنس کو سامنا کرتی ہیں وائلنس کا اس کی روک تھام کے لیے یا انہیں جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ایکٹ پاس کیا گیا تھا دا ایکٹ پرووائڈ جسٹس ٹو فیمل سروائور آف وائلنس بائی پروٹیکٹنگ دیم فرام کرائمس سچ ایز ابیٹمنٹ آف این افینس ڈومیسٹک ابیوز ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ابیوز اکنامک ابیوز اسٹاکنگ اینڈ سائبر کرائمس یہ جن جن چیزوں کی میں نے بات کی ہے ان ابیوزز کے خلاف خواتین کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ ایکٹ پاس کیا گیا تھا یہ ایکٹ تو پاس کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا امپلیمنٹ میکنزم کیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرایا جائے مینی وومین ان پاکستان ڈو ناٹ سیک ریلیف اینڈ جسٹس اگینسٹ وائلنس ڈیو ٹو لیک آف سوشل سپورٹ اگینسٹ ان جسٹس کیونکہ خواتین کو سوشل سپورٹ اتنی نہیں حاصل ہوتی اس لیے وہ وائلنس کے خلاف یا تشدد کے خلاف پروٹیکشن حاصل نہیں کرتی اس کو دیکھتے ہوئے یا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز بنائے جسے وی اے ڈبلیو سیز کہتے ہیں یہ تمام سینٹرز ہر ڈسٹرکٹ لیول پر موجود ہوں گے پروونسز کے اندر یعنی جتنے بھی پروونس کے اندر ڈسٹرکٹس ہیں ان میں وی اے ڈبلیو سیز یعنی وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز موجود ہوں گے جہاں پر ان کو پروٹیکشن دی جا سکے یہ سینٹرز ٹوینٹی فور بائی سیون کھلے رہیں گے آپ خواتین جو بھی تشدد کا شکار ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اس میں جا سکتی ہیں ان سینٹرز میں کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں آئیے ان پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں اس میں پہلی فیسلٹی یہ ہے کہ فیمل سروائور آف وائلنس ہیو دا فیسلٹی ٹو ایکسیس دا پولیس آفیسر یعنی ان کو یہ فیسلٹی حاصل ہوگی کہ وہ پولیس آفیسر تک ریچ کر سکے اور ان کو اپنا مسئلہ بیان کر سکے سیکنڈلی یہ فیسلٹی ہوگی اس میں کہ دا فیمل سروائور آف وائلنس ول بی پرووائڈیڈ میڈیکل لیگل اینڈ سائیکولوجیکل ہیلپ اف نیڈیڈ اے پلیس ٹو اسٹے ان اے شیلٹر ہوم ایز ویل نہ صرف یہ کہ ان کو سائیکولوجیکل لیگل اور میڈیکل ہیلپ پرووائڈ کی جائے گی اگر ضرورت پڑے تو ان کو شیلٹر ہوم بھی دیا جائے گا تاکہ وہاں پر وہ اپنا گزر اوقات کچھ دن کے لیے کر سکے اس میں تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ وکٹمس کین ریکویسٹ ریسکیو اسکیم ہیڈیڈ بائی ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر ان کیس آف اینی ہرڈل ان پوسٹ ان دیئر کمیونیکیشن ود وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز اگر کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ایک ٹیم جو کہ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر وہ بھی خاتون ہوگی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا جا سکتا ہے پھر ہوگا یوں کہ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر ول بی پارٹ آف دا نیولی کریٹڈ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی ول ہیو دا پاور ٹو فورس فلی انٹر ان اینی پلیس ٹو ریسکیو دا وکٹم آف وائلنس وین آس اگر اسے کہا جائے تو وہ کسی بھی جگہ جا سکتی ہے بغیر کسی پرمٹ کے اور وہاں سے وکٹم کو ریسکیو کروا سکتی ہے یہ ایک اور فیسلٹی دی جائے گی وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز میں اس کا فورتھ اور فائنل فیسلٹی جو دی جائے گی خواتین کو وہ یہ ہوگی کہ اے ٹول فری نمبر ول آلسو بی سیٹ اپ ویئر وومن کین کال فار اسسٹنس فار انفارمیشن ویا فون ان کیس دے کین ناٹ کم ٹو دا سینٹر اگر وہ سینٹر تک نہیں پہنچ سکتی تو ایک ٹول فری نمبر دیا گیا ہے جس سے وہ ریچ کر سکتی ہیں کسی بھی پروٹیکشن آفیسر کو اور وہ فون نمبر دیا گیا ون زیرو فور تھری ویئر اینی کمپلینٹس ریلیٹڈ ٹو وائلنس اگینسٹ وومن کین بی رپورٹڈ اگر فون کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو ایس ایم ایس بھی کیا جا سکتا ہے ایٹ سیون ایٹ سیون پہ جس سے ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر آپ سے خود رابطہ کرے گا اور خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو دینے کی کوشش کرے گا یہ تھا ہمارا لیکچر کا لاسٹ ٹاپک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے ٹل دن دس از سجاد حیدر فرام ٹوریا ڈاٹ پی کے سائننگ آف